วัสดีครับในหัวข้อนี้นะครับจะเป็นการปรับแต่งรูปภาพและวิดีโอนะครับโดยใช้คำสั่ง CSS 3ในการปรับแต่งนะครับเราจะมาดูว่ารูปภาพและวิดีโอเราสามารถปรับแต่งอะไรได้บ้างนะครับซึ่งการปรับแต่งเราก็สามารถใส่เส้นกรอบนะครับของรูปภาพและวิดีโอได้นะครับสามารถปรับส่วนโค้งในการแสดงเส้นกรอบขึ้นมาได้นะครับว่าเราต้องการให้แต่ละมุมของเส้นกรอบมีความโค้งเท่าไหร่นะครับหรือสามารถใส่แสงเงาให้กับตัวเส้นกรอบของตัววิดีโอและรูปภาพที่เราใส่ลงไปได้นะครับว่าต้องการให้มีแสงเงาประมาณไหนนะครับแล้วก็สามารถเอาไปประยุกต์ใช้กับเรื่องอื่นๆได้เช่นกันนะครับถ้านักศึกษาพร้อมแล้วเข้าโปรแกรมเน็ตบีนกันได้เลยนะครับในการใส่เส้นขอบหรือเส้นกรอบนะครับให้กับตัวรูปภาพหรือวิดีโอนะครับเพื่อให้มันมีความสวยงามมากยิ่งขึ้นนะครับเราก็สามารถใช้คําสั่ง CSS ในการจัดการได้นะครับดังนั้นเราเข้าไปในไฟล์ CSS เป็นเดิมนะครับต้องการใส่เส้นกรอบให้กับรูปภาพหรือวิดีโอนะครับในที่นี้อาจารย์ขออ้างอิงเป็นลักษณะของการใช้งานคลาสแล้วกันนะครับเพราะว่าบางทีการปรับแต่งรูปภาพหรือวิดีโอนะครับแต่ละรูปแต่ละวิดีโออาจจะมีการปรับแต่งที่ไม่เหมือนกันดังนั้นเราจะเรียกใช้เป็นคลาสเพื่อความสะดวกในการปรับแต่งเฉพาะจุดขึ้นมานะครับดังนั้นอาจารย์ตั้งชื่อคลาสเป็น v border นะครับต้องการใส่เส้นกรอบให้กับตัวรูปภาพหรือวิดีโอนะครับเราจะใช้คำสั่งว่า border นะครับจากนั้นระบุขนาดนะครับของเส้นกรอบว่าเราต้องการให้เส้นกรอบของเรามีขนาดเท่าไหร่นะครับในที่นี้สมมติอาจารย์เอา5พิกเซลนะครับจากนั้นระบุสีนะครับว่าต้องการให้เส้นกรอบของเราสีอะไรอาจารย์เอาเป็นสีน้ําเงินแล้วกันนะครับอันที่3ที่ต้องระบุก็คือเป็นลักษณะของเส้นกรอบที่เราจะใส่ลงไปนะครับสมมติอาจารย์เอาเป็นเส้นกรอบธรรมดาก็คือเป็นโซลิดนะครับจากนั้นนักศึกษาลองเซฟและลองเรียกใช้คลาส v border นะครับเอาในส่วนของรูปภาพก่อนแล้วกันนะครับเราจะเรียกใช้ class attribute class นะครับ v border จากนั้นลองเซฟและลองนันโปรแกรมนักศึกษาก็จะเห็นว่านะครับรูปภาพที่เราเรียกใช้คลาสที่ใส่คำสั่ง border เข้าไปก็จะมีเส้นกรอบขึ้นมาทั้ง4ด้านนะครับแต่ละด้านเรากำหนดขนาดไว้5พิกเซลมีสีเป็นสีน้ำเงินนะครับลักษณะก็คือเป็น solid ซึ่งลักษณะ3อย่างนี้เราสามารถปรับเปลี่ยนได้อิสระตามความต้องการนะครับซึ่งในลักษณะของการใส่เส้นกรอบนะครับเราไม่จะเป็นต้องใส่ทั้ง4ด้านก็ได้นะครับเราสามารถใส่ด้านใดด้านหนึ่งหรือ2ด้าน3ด้านก็ได้แล้วแต่เราจะเขียนขึ้นมานะครับสมมติอาจารย์สร้างขึ้นมาอีกหนึ่งคลาสนะครับเป็น C border นะครับจากนั้นระบุคำสั่งในการใส่เส้นกรอบลงไป border เพียงแต่เท่านี้นะครับถ้าต้องการใส่เพียงพังบางด้านให้นักศึกษาระบุลงไปเลยว่าต้องการใส่เส้นกรอบด้านไหนเช่นอาจารย์บอกว่าต้องการใส่ที่ด้านซ้ายเราก็เลือกเป็น border left นะครับจากนั้นระบุค่าต่างๆเหมือนเดิมนะครับ5พิกเซลบลูแล้วก็โซลิดเหมือนเดิมนะครับจากนั้นเซฟและลองไปเรียกใช้คลาสอาจารย์เรียกใช้คลาส C border นะครับจากนั้นเซฟและลองนันโปรแกรม
นักศึกษาก็จะเห็นว่านะครับแท็ง DIV ที่อาจารย์เรียกใช้คลาสสี่บอร์เดอร์นะครับที่เราใส่คำสั่ง border l a ฟก็จะมีเส้นกรอบขึ้นมาแค่ด้านซ้ายด้านเดียวนะครับดังนั้นเวลาต้องการใส่เส้นกรอบเราสามารถใส่สีด้านก็ได้นะครับหรือเราจะสามารถระบุเป็นบางด้านก็ได้เช่นกันนะครับนอกจากการใส่เส้นกรอบแล้วนะครับเรายังสามารถปรับรัศมีความโค้งให้กับมุมทั้ง4มุมของเส้นกรอบได้นะครับว่าต้องการให้มันมีความโค้งมนเท่าไหร่นะครับโดยนักศึกษาใส่คำสั่งเป็น border นะครับต้องการปรับส่วนโค้งเราก็ใช้ radius นะครับจากนั้นใส่รัศมีที่ต้องการให้มีความโค้งนะครับสมมติอาจารย์เอาเป็น20พิกเซลแล้วก็เซฟนะครับจากนั้นลองรันโปรแกรมนักศึกษาก็เห็นว่านะครับเมื่อเราใส่ border radius เข้าไปนะครับตรงเส้นกรอบแต่ละมุมก็จะมีความโค้งโผล่ขึ้นมาตามรัศมีที่เรากำหนดค่าลงไปนะครับถ้าเราต้องการให้โค้งมากเราก็กำหนดค่ารัศมีที่มีค่ามากๆนะครับก็จะมีความโค้งมากขึ้นตามที่เรากำหนดค่าไว้นะครับนี่คือการกำหนดรัศมีความโค้งของเส้นกรอบนะครับหรือนะครับบางครั้งเวลาเราใส่เส้นกรอบให้กับรูปภาพหรือวิดีโอนะครับเราอาจจะใส่ในลักษณะเส้นกรอบที่มีลักษณะของแสงเงาซ้อนเข้าไปด้วยนั้นๆถ้านักศึกษาต้องการใส่แสงเงาซ้อนเข้าไปด้วยนะครับให้นักศึกษาใส่เป็นคำสั่งว่า box shadow นะครับจากนั้นกำหนดรายละเอียดว่าต้องการให้แสงเงาของเรามีการเลื่อนตำแหน่งไปขวาแล้วก็ลงข้างล่างไประยะเท่าไหร่แล้วก็เป็นสีอะไรนะครับสมมติอาจารย์ต้องการให้เลื่อนไป5พิกเซลนะครับทั้งขวาทั้งล่างนะครับแล้วก็เป็นสีดำจากนั้นเซฟนะครับและลองในโปรแกรมดูนักศึกษาก็จะเห็นว่านะครับก็จะมีแสงเงาโผล่ขึ้นมาละนะครับเราให้เลื่อนไปขวา5ลงล่าน5นะครับก็จะมีเหลื่อมเหลือมกันนิดหนึ่งนะครับมีสีแสงเงาเป็นสีดำซึ่งลักษณะตรงนี้นะครับเราสามารถจะปรับแต่งตัววิดีโอได้เหมือนกันโดยส่วนหนึ่งที่เราสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับตัววิดีโอได้ที่คราวนิยมกันนะครับก็คือเวลาเราให้วิดีโอเล่นหรือเวลาเราโฟกัสที่ตัววิดีโอนะครับเราจะให้ตัววิดีโอของเรามีลักษณะแสงเงาที่โดดเด่นขึ้นมาคราวนี้อาจารย์ต้องการให้ทำงานที่ตัวแท็กวิดีโอเลยนะครับดังนั้นเวลาอ้างอิงเราก็จะอ้างอิงที่ตัวแท็กวิดีโอในการปรับแต่งนะครับจากนั้นต้องการให้มันทำงานตอนที่เราโฟกัสหรือเราเอาเมาส์ไปวางเล่นที่ตัววิดีโอนะครับเราก็จะเลือกเป็น h o v e r นะครับก็คือวางหรือวางเมาส์ที่ตัววิดีโอขึ้นมานะครับหรืออาจจะใช้อีกตัวหนึ่งก็เป็นวิดีโอนะครับแล้วก็เป็นโฟกัสก็คือกรณีที่เราโฟกัสที่ตัววิดีโอนะครับต้องการให้มีแสงเงาโฟกัสขึ้นมานะครับเราก็ใช้คำสั่งเดิมก็คือตัว box shadow นะครับอย่างนั้นอาจารย์ต้องการให้มีขนาดเป็น20พิกเซลนะครับแล้วก็มีสีเป็นสีเขียวนะครับจากนั้นลองเซฟแล้วก็ลองรันโปรแกรมดูนะครับดังนั้นถ้าเราไม่กดเล่นหรือโฟกัสที่วิดีโอนะครับก็จะไม่มีแสงเงาแสดงขึ้นมาแต่ถ้าเมื่อใดก็ตามนะครับที่เราเอาเมาส์ไปวางข้างบนหรือเรากด play ที่ตัววิดีโอนะครับ
นักศึกษาก็จะเห็นว่ามีแสงสีเขียวที่เป็นแสงเงาแสดงขึ้นมาเป็นยังไงครับบ้างครับรู้จักกรรมสั่งในการปรับแต่งรูปภาพและวิดีโอกันแล้วใช่ไหมครับในหัวข้อถัดไปนะครับจะเป็นหัวข้อสุดท้ายของการปรับแต่งส่วนแสดงผลด้วย CSS 3แล้วนะครับซึ่งในหัวข้อถัดไปจะเป็นส่วนที่4ละนะครับเป็นการปรับแต่งฟอร์มที่เราสร้างขึ้นมานะครับว่าเราสามารถปรับแต่งให้มีความสวยงามได้ยังไงบ้างนะครับถ้านักศึกษาพร้อมแล้วคลิกที่ลิงก์ขับไปได้เลยนะครับ